ওয়েলকাম আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং বাড়িতে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছো আজকে আমি আবার তোমাদের সামনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি দ্বাদশ শ্রেণীর একটা নতুন অধ্যায় শুরু করবো আজকে দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে বিষয়বস্তু সেটা হলো ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসার ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তো সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ এটা কাকে বলে সেটা আমাদেরকে আগে জানতে হবে সাম্রাজ্যবাদ কথাটা কোথা থেকে এসছে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়েছিল কবে ঔপনিবেশিকতাবাদ বলতে কি বোঝো সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা ঔপনিবেশিকতাবাদের সংজ্ঞা সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কারণ এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় একটা কথা মনে রাখবে তোমরা যখন কোনো শক্তিশালী দেশ সেটা বিভিন্ন দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারে অথবা অন্য যে কোনো দিক দিয়ে শক্তিশালী যখন কোনো দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশকে দখল করে নেয় বা দুর্বল দেশের উপরে আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করে বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তখন শক্তিশালী দেশ থেকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ যে দেশটাকে দখল করে নিল শক্তিশালী দেশটা সেই দখলে কিন্তু দেশটাকে বলা হয় উপনিবেশ একটা সামান্য ছোট উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝতে পারবে যে সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ ব্যাপারটা কি আমাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর অর্থাৎ একশো নব্বই বছর ভারতবর্ষ কিন্তু ইংরেজদের অধীনতায় ছিল ইংরেজদের অধীনে ছিলাম আমরা ইংরেজরা আমাদের ভারতবর্ষটাকে দখল করে রেখেছিল অর্থাৎ ইংরেজ বলতে ইংল্যান্ডের অধিবাসী সে ইংল্যান্ড দেশ আমাদের ভারতবর্ষকে অধিকার করে রেখেছিল দীর্ঘদিন ধরে তার মানে ইংল্যান্ড হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং দখলীকৃত যে দেশটা অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে উপনিবেশ তাহলে এই কথাটার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে যখন কোনো শক্তিশালী দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশকে অধিকার করে নেয় বা দখল করে নেয় এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে তখন শক্তিশালী দেশ থেকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং দুর্বল দেশটা যে দেশটাকে দখল করে সেটাকে বলা হয় উপনিবেশ তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে অর্থাৎ একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত একে অপরের পরিপূরক তাহলে সাম্রাজ্যবাদের যে ইংরেজি প্রতিশব্দ সেটা হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম ইম্পেরিয়ালিজম শব্দটি কোথা থেকে এসছে আমাদেরকে জানতে হবে ল্যাটিন শব্দ ইম্পেরিয়াম থেকে হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম কথাটি এসছে ল্যাটিন শব্দ ইম্পেরিয়াম ইম্পেরিয়াম এই শব্দটা থেকে এসছে হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ ইম্পেরিয়াম শব্দের অর্থ হচ্ছে সামরিক কর্তৃত্ব তাহলে ল্যাটিন শব্দ ইম্পেরিয়াম যার অর্থ সামরিক কর্তৃত্ব সেই শব্দটা থেকে ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে প্রথমের দিকে যদিও ইম্পেরিয়াম এই শব্দটার মধ্যে দিয়ে সামরিক কর্তৃত্ব বোঝাতো কিন্তু পরবর্তীকালে এর অর্থটা একটু পাল্টে গেছিল অর্থাৎ চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা কি যে একটু আগে যেটা বললাম যে কোনো শক্তিশালী দেশের দ্বারা যখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ অধিকৃত হয় তখনই সেটাকে কিন্তু বলা হয় ইম্পেরিয়ালিজম বা ইম্পেরিয়াম এবার ঔপনিবেশিকতাবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে কলোনিয়ালিজম কলোনিয়ালিজম যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদ এই ঔপনিবেশিকতাবাদ বা কলোনিয়ালিজম শব্দটাও কিন্তু ল্যাটিন একটা শব্দ থেকে এসছে যে শব্দটা হচ্ছে কলোনিয়া কলোনিয়া শব্দটি থেকে যে শব্দটি এসছে সেটা হচ্ছে কলোনি কলোনি অর্থ হচ্ছে উপনিবেশ সেই কলোনিয়া থেকে কলোনি কলোনিয়া কলোনি থেকে কলোনিয়ালিজম শব্দটি কিন্তু উৎপত্তি ঘটেছে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটি ল্যাটিন শব্দ ইম্পেরিয়াম থেকে এসছে আবার কলোনিয়ালিজম বা ঔপনিবেশিকতাবাদ 
যার বাংলা প্রতিশব্দ সেই শব্দটা এসছে কলোনিয়া ল্যাটিন শব্দ থেকে কলোনিয়া থেকে কলোনি কলোনি থেকে কলোনিয়ালিজম আর একটু আগে তোমাদেরকে বললাম যে শক্তিশালী কোনো দেশ যখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশকে দখল করে নেয় তখন শক্তিশালী দেশটাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশটাকে বলা হয় উপনিবেশ তাহলে উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদ এই দুটো কিন্তু একে অপরের পরিপূর্ণ তাহলে এইটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা আর উদাহরণ একটা দিয়ে দিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষ একসময় উপনিবেশ ছিল কাদের উপনিবেশ ছিল ইংল্যান্ডের উপনিবেশ অর্থাৎ ইংল্যান্ড হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে উপনিবেশ এবার সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে বা সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা এটা আমাদের জানতে হবে পরীক্ষাতে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে তখন কিন্তু তোমাদেরকে লিখতে হবে এইভাবে যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বা বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যারা ছিলেন বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তারা বিভিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই সংজ্ঞা হলো কি বা কে কি বলেছেন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সেটা কিন্তু আমাদেরকে একটু জানতে হবে প্রথমেই যেটা বলছি যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ভি আই লেনিন ভ্লাদিমির ইলিয়ানব পুলিশ বা ভ্লাদিমির ইলিশ উলিয়ানব লেনিন তিনি কি বলেছিলেন যে তিনি তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যে গ্রন্থটার নাম হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম দি হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম গ্রন্থটার নাম কি বললাম ইম্পেরিয়ালিজম দি হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম ইম্পেরিয়ালিজম দি হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম গ্রন্থটা কার বললাম ভি আই লেনিন একজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা তার লেখা একটা গ্রন্থ তিনি এই গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বললেন যে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর এবং পুঁজিবাদের জঠরেই সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ঘটেছে পুঁজিবাদ কথা এখানে এসছে কেন একটু আগে বললাম যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশ দখল করেছিল উপনিবেশ দখল করার কারণ কি লেনিন যেটা বললেন তার গ্রন্থে যে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করা উপনিবেশগুলো থেকে এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কি করতো সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করতো এবং সেই কাঁচামাল দিয়ে নিজেদের দেশে শিল্পজাত যে দ্রব্যগুলো উৎপাদিত হতো নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পরেও যে দ্রব্যগুলো উদ্বৃত্ত থেকে যেত সেই দ্রব্যগুলো বিক্রির বাজার দখল করার জন্য কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপনিবেশ দখল করেছিল তাহলে বুঝতে পারলেন লেনিন যে কথাটা বললেন যে পুঁজিবাদের জঠরে অর্থাৎ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ তাহলে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কিন্তু পুঁজিবাদের কথাটি এসছে অর্থাৎ টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আছে পুঁজিবাদী দেশগুলো কি করত সাম্রাজ্য দখল করত এবং সেখানে অর্থাৎ উপনিবেশ দখল করত সেখানে তারা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলত এবং সেই বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে সেখানে তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ করত কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিয়ে নিজেদের দেশে এসে প্রচুর পরিমাণে শিল্প উৎপাদন ঘটাতো এবং উদ্বৃত্ত যে শিল্পজাত দ্রব্যগুলো নিজেদের দেশের প্রয়োজন মেটানোর পরেও যে শিল্পজাত দ্রব্যগুলো থেকে যেত সেগুলো বিক্রি করার বাজার দখল করার জন্যই উপনিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল তাহলে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মতবাদ হয়ে গেল তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইম্পেরিয়ালিজম দি হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম গ্রন্থে এই কথাটা বললেন আরেকজন বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক জে হপসন তিনি একটা বিখ্যাত গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম হলো ইম্পেরিয়ালিজম এ স্টাডি ইম্পেরিয়ালিজম এ স্টাডি এই গ্রন্থে তিনি কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক বা আর্থিক যে কার্যকারিতা আর্থিক স্বার্থের যে কার্যকারিতা বা কার্যক্রম তার ফলেই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটেছে অর্থাৎ আর্থিক স্বার্থ অর্থনৈতিক স্বার্থ একটা জড়িত আছে এখানে একটু আগে বললাম যে বাণিজ্যিক যে সম্পর্ক স্থাপন করত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিভিন্ন উপনিবেশে সেখানে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে সেখানে শিল্প কলকারখানা স্থাপন করে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে সেগুলো বিক্রি করে 
তাদের আর্থিক উন্নয়নের একটা চেষ্টা করত অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বার্থের একটা ব্যাপার এখানে যুক্ত অবশ্যই আছে সেটাই বলেছেন যে হবসন তার ইম্পেরিয়ালিজম স্টাডি গ্রন্থে যে অর্থনৈতিক স্বার্থের কার্যক্রমের ফলে বা কার্যকারীদের ফলেই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ঘটেছে বা উত্থান ঘটেছে এটা হয়ে গেল যে হবসনের মতে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা এরপরে যার কথা বলবো একজন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচক যার নাম হচ্ছে জেমস মর্গেন থাউ যে মর্গেন থাউ কি বললেন তার মতে কোন রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য কোন রাষ্ট্রের উপরে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ তাহলে যে মর্গেন থাউ একজন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আলোচক যিনি তিনি বলেছিলেন যে কোন রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য কোন রাষ্ট্রের উপরে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম সেটাকে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তার নাম হচ্ছে চার্লস বেয়ার্ড চার্লস বেয়ার্ড কি বলেছিলেন চার্লসবেয়ার্ড কি বললেন তিনি বললেন যে কোন রাষ্ট্র যখন অন্য কোন ভূখণ্ড কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করে সেই ভূখণ্ড দখল করার যে নীতি সেই নীতিটাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করে এবং দখল করে রাখার যে নীতি গ্রহণ করে সেটাকে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ তাহলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই যে বিভিন্ন সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাগুলো কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যারা ছিলেন তাদের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাগুলো কিন্তু হয়ে গেল তাহলে মোটামুটি ভাবে সংজ্ঞার মধ্যে যদিও পার্থক্য আছে সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক বিভিন্ন তো কথা বলেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি ভাবে একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞাতে উপনীত হতে পারি একটা সাধারণ সংজ্ঞাতে উপনীত হতে পারি সেটা কি যে কোনো শক্তিশালী দেশ দুর্বল একটা দেশটা দেশকে অধিকৃত বা অধিকার করে রাখে বা দখল করে রাখে অর্থাৎ দখল করার যে নীতি গ্রহণ করে কোনো শক্তিশালী দেশ কোনো দুর্বল দেশকে দখল করার যে নীতি গ্রহণ করে সেটাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ তাহলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা মোটামুটি হয়ে গেল এইবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদ আশা করি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তোমরা বুঝতে পেরেছ ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কেও কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন যে হপসনের কথা তোমাদেরকে বলেছি যে হপসন তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইম্পেরিয়ালিজম এ স্টাডি গ্রন্থের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলেছেন ঠিক একইভাবে উপনিবেশবাদ সম্পর্কেও তিনি বলেছেন তিনি উপনিবেশবাদ সম্পর্কে কি বলেছেন যে উপনিবেশবাদ হল জাতীয় জনসমাজের একটি প্রাকৃতিক ধারা জাতীয় জনসমাজের একটি প্রাকৃতিক ধারা অর্থাৎ অন্য কোন দেশে নিজেদের যে অধিকার কায়েম করে রাখার যে ক্ষমতা কোন দেশের অন্য আর একটা দেশে নিজেদের অধিকার কায়েম করে রাখার যে ক্ষমতা সেটাকেই তিনি বলেছেন হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদ রুপার্ট এমারসান একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তিনি বলেছিলেন কি যে নিজেদের শক্তিশালী কোনো দেশ যখন অন্য কোনো দেশ দখল করে নেয় সেই দেশে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নতুন প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে নিজেদের যে সভ্যতা সেটাকে ধরে রাখা বা সভ্যতার প্রসার করা এটাও কিন্তু ঔপনিবেশিকতাবাদ তাহলে নতুন প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিষেধ পরিবেশে নিজেদের সভ্যতার প্রসার এবং সেই প্রসারটাকে বিস্তার করার যে ক্ষমতা সেটাকে বলা হয়েছে কিন্তু ঔপনিবেশিকতাবাদ অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু একে অপরের পরিপূরক এটা তোমাদেরকে আগেই বলেছি সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা থেকে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী যে দেশগুলো সেই দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করার ফলে কিন্তু উপনিবেশ তারা দখল করেছে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থাৎ ইতালিদের ইউরোপের যে দেশ ইতালি সেই ইতালিতে কিন্তু প্রথম নবজাগরণ ঘটেছিল পঞ্চদশ শতকে সেই নবজাগরণের সময় থেকেই বিভিন্ন দেশ বা ইউরোপের ইতালি শুধু না ইতালির আশপাশের যে দেশগুলো ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো সেই দেশগুলোতেও কিন্তু নবজাগরণের ঢেউ গিয়ে লেগেছিল এবং তার ফলে সেই সব দেশে জনগণের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা বেড়েছিল জ্ঞান লাভ করার একটা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল নতুন নতুন জায়গা কিভাবে আবিষ্কার করা যায় অচেনাকে চেনা অদেখাকে দেখার যে মানসিকতা সেটা তাদের মধ্যে কিন্তু গড়ে উঠেছিল তার ফলে পরবর্তীকালে বেশ কিছু দেশ তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা বা উন্নতি লাভ করেছিল যেমন 
স্পেন পর্তুগাল এই দেশগুলো কিন্তু নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিল এবং নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করার ফলে কি হলো তারা নদী পথে বা সমুদ্র পথে বেরিয়ে পড়ল নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় তারা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করলো নতুন নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করল এবং সেই দেশ ও মহাদেশগুলোতে কিন্তু তারা উপনিবেশ গড়ে তুললো এবং সেখানে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সেই রকমই বেশ কিছু সাম্রাজ্যবাদী দেশের নাম তোমাদেরকে বলছি যেমন পর্তুগালের কথা বললাম স্পেনের কথা বললাম পরবর্তীকালে হল্যান্ড ডেনমার্ক ফ্রান্স ইংল্যান্ড এইসব দেশও কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশ এই দেশগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন দেশ দখল করেছিল যেমন এশিয়া মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এইসব মহাদেশের বিভিন্ন দেশ কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো দখল করে রেখেছিল অর্থাৎ সেই সব দেশে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল সব শেষে দেখা যায় কি ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু এই উপনিবেশ দখল নিয়ে তাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল যদিও পরবর্তীকালে ফ্রান্স বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এরকম বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সেই সুযোগ নিয়ে সবশেষে ইংল্যান্ড এই উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং সাম্রাজ্যবাদীর নীতি প্রসারের ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ তারা সর্বসর্ব হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তারা সাম্রাজ্যবাদী তাদের যে ক্ষমতা তারা প্রদর্শন করেছিলেন তাহলে বুঝতে পারছ যে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা গ্রহণের ফলে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কথাও তোমাদেরকে বলে দিলাম ইংল্যান্ড ফ্রান্স পর্তুগাল স্পেন হল্যান্ড ডেনমার্ক এই দেশগুলো তাহলে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আশা করি তোমাদের ধারণাটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবার যেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ প্রসারের কারণ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চিন পরীক্ষাতে এইভাবেই থাকবে যে সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশ উপনিবেশবাদ প্রসারের কারণগুলো আলোচনা করে তিন যোগ পাঁচ এইভাবে কিন্তু কোশ্চিনের উত্তরটা লিখতে হবে সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে একটু আগে যেটা যেভাবে বলে দিলাম বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতবাদ দিয়ে তোমাদেরকে লিখতে হবে তিন নম্বরের কোশ্চিন হিসাবে আর সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ প্রসারের কারণ এবার এক নম্বর দু নম্বর করে আমি আলোচনা করছি এটা পাঁচের কোশ্চিন হবে অর্থাৎ তিন যোগ পাঁচ সমান সমান আট এভাবে তোমাদের কিন্তু কোশ্চিনের উত্তর করতে হবে প্রথম বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের তার মধ্যে কারণগুলো এক নম্বর দু নম্বর করে আলোচনা করবো বললাম যেমন রাজনৈতিক কারণ আছে অর্থনৈতিক কারণ আছে ধর্মীয় কারণ এরকম বিভিন্ন ধরনের কারণগুলো এক এক করে আমি আলোচনা করছি তাহলে প্রথম কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক কারণ এক নম্বর কারণ যেটা সেটা হলো রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে কতগুলো ভাগ আছে রাজনৈতিক কারণের মধ্যে একটু আগে একটু বলে দিই যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেমস জোল তিনি বলেছিলেন যে নির্দিষ্ট একটা কারণে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেনি সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে এবং বিভিন্ন পণ্ডিত বা বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা এর বিভিন্ন কারণ কিন্তু স্থির করেছেন তার মধ্যে বিভিন্ন কারণের মধ্যে তোমাদেরকে আগে বললাম যে রাজনৈতিক কারণ আছে যেমন সেরকম ধর্মীয় কারণ আছে অর্থনৈতিক কারণ আছে সামরিক কারণ আছে এক নম্বর যে কারণটা সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে প্রথম ভাগটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথমটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদটা কি সেটা জানতে হবে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তা বোধ যেটা সেটা আমরা নিশ্চয়ই সবাই জানি যে নিজের জাতির প্রতি বা নিজের দেশের প্রতি যে ভালোবাসা বা টান যেটা সেটাকে বলা হয় জাতীয়তা বোধ বা জাতীয়তাবাদ কিন্তু জাতীয়তা বোধ যখন উগ্রতা লাভ করে তখন কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটা কি যে নিজের জাতিকে যখন শ্রেষ্ঠ নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যখন কোনো দেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন সেটাকে বলা হয় উগ্র জাতীয়তাবাদ নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ সেটা ঠিক আছে কিন্তু অন্য জাতিকে হেও প্রতিপন্ন করার যে মানসিকতা তৈরি হয় সেটাও কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যেও পড়ে অর্থাৎ নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং অন্য জাতির বা অন্য দেশকে হেও প্রতিপন্ন করা এটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ তাহলে উগ্র জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি যখন ঘটেছিল সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলেই কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্দেহ এবং সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি হলো এবং এর ফলে কি হলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা বা একটা যুদ্ধের 
বাতাবরণ বা যুদ্ধের একটা পরিবেশ তৈরি হলো এবং সেই সময়ে কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো আফ্রিকা এশিয়া এসব মহাদেশের অনুন্নত দেশগুলো দখল করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করলো অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে তাহলে প্রথম কারণটা গেল হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ যখনই দেশগুলোর মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি হলো তখনই নিজেদের মধ্যে একটা অবিশ্বাস বা সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি হলো এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা কি করা শুরু করলো অনুন্নত দেশগুলোতে যেমন এশিয়া আফ্রিকা এইসব মহাদেশের অনুন্নত দেশগুলোতে তারা কি করলো তাদের উপনিবেশ দখলের জন্য বা উপনিবেশ দখল করে শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলো তাহলে সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের এক নম্বর কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক কারণ তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক কারণের দুই নম্বর যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণের মধ্যে দু নম্বর কারণ রাজনৈতিক কারণের যে ভাগ তার মধ্যে দু নম্বর ভাগটা হচ্ছে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা কি একটু আগে তোমাদেরকে যখন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম লেনিনের সঙ্গে দিয়েছিলাম সেখানে বলা আছে কি যে পুঁজিবাদ অর্থাৎ নিজের দেশের উদ্বৃত্ত যে পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত যে উদ্বৃত্ত পণ্য সামগ্রী সেগুলো বিক্রির জন্য অন্য দেশ দখল করেছিল বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত পণ্যই না এমন কিছু কিছু দেশ আছে যেমন জার্মানি ইতালি এসব দেশে কিন্তু কোনো উদ্বৃত্ত পণ্য ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিপন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিন্তু বিভিন্ন উপনিবেশগুলো তারা দখল করেছিল অর্থাৎ রাজনৈতিক যে ক্ষমতার যে আকাঙ্ক্ষা সেই ক্ষমতাটাকে দখল করার নিজ নিজ দেশে যে সম্মান প্রতিপত্তি সেটা জাতীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির জন্য তারা বিভিন্ন দেশ কিন্তু দখল করেছিল বা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল তার তাহলে রাজনৈতিক কারণের মধ্যে দুটো পয়েন্ট বললাম একটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ দু নম্বর হচ্ছে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এর পরের যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ দুই নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ তাহলে রাজনৈতিক কারণ হয়ে গেল এক নম্বর দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে সেটাও তোমাদেরকে এবার এক নম্বর দু নম্বর করে বলে দেবো অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথম যে ভাগটা সেটা হলো এক নম্বর হচ্ছে প্রথম ভাগটা হচ্ছে পণ্য বিক্রির বাজার পণ্য বিক্রির বাজার পণ্য বিক্রির বাজার ব্যাপারটা কি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যান্ডে কিন্তু শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল এবং পরবর্তীকালে শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে না ইউরোপের বিভিন্ন দেশেই কিন্তু শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল শিল্প বিপ্লব ব্যাপারটা কি যে প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা তৈরি হয়েছিল এবং সেই কলকারখানাতে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন হতে লাগলো তাহলে বহু কলকারখানা তৈরি হলো এবং শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন হতে লাগলো এবং ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই কিন্তু শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল তার ফলে প্রত্যেকটা দেশেই প্রচুর পরিমাণে শিল্প উৎপাদন হতে লাগলো এবং নিজেদের দেশের প্রয়োজনে যেটুকু প্রয়োজন ছিল শিল্পজাত দ্রব্যের সেই প্রয়োজন মেটানোর পরেও প্রচুর উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্য কিন্তু থেকে গেল এবং সেই উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্যগুলোকে তারা কি করবে ফেলে তো দিতে পারে না সেই শিল্পজাত দ্রব্যগুলোকে তারা বিক্রির জন্য বাজার দখল করার চেষ্টা করতে পারবে অর্থাৎ শিল্পজাত দ্রব্যগুলো বিক্রি করার প্রয়োজন সেই বিক্রির জন্য তো কিসের দরকার বাজারের দরকার সেই বাজার দখল করার জন্য তারা কি করলো উপনিবেশ দখল করা শুরু করলো অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করলো তাহলে এক নম্বর যেটা অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে পণ্য বিক্রির বাজার অর্থাৎ শিল্প যত যে দ্রব্যগুলো সেগুলো নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পর যেগুলো উদ্বৃত্ত থাকলো সেগুলো নিজেদের ইউরোপে তো বিক্রি করতে পারবে না বা সেগুলো বাজার দখল করতে পারবে না তার কারণ বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশগুলোতে সেই সময় শিল্প বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল এবং প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু উদ্বৃত্ত পণ্য ছিল যার জন্য ইউরোপ বাদে অন্যান্য মহাদেশে যেমন এশিয়া 
আফ্রিকা এইসব মহাদেশে দরিদ্র যে দেশগুলো যেমন আমাদের ভারতবর্ষে বা আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এই দেশগুলোতে ইউরোপের দেশগুলো কি করলো উপনিবেশ বিস্তার করে সেখানে নিজেদের দেশের উৎপাদিত পণ্য উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি বাজার দখল করা শুরু করলো অর্থাৎ উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করলো উপনিবেশ বিস্তার করা শুরু করলো তাহলে অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথম কারণটা হচ্ছে পণ্য বিক্রি বাজার দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কাঁচামাল সংগ্রহ দু নম্বর হচ্ছে কাঁচামাল সংগ্রহ তাহলে সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কি হচ্ছিল বড় বড় শিল্প কলকারখানা তৈরি হয়েছিল সেখানে প্রচুর অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতে লাগলো এবং সেই উৎপাদনের জন্য শিল্প কারখানা উৎপাদনের জন্য কিসের প্রয়োজন হয় কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সেই কাঁচামালগুলো কোথা থেকে নেন তারা নিয়েছিল বিভিন্ন মহাদেশ অর্থাৎ অনুন্নত যে মহাদেশগুলো এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশের যে দেশগুলো সেই দেশগুলো থেকে তারা সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য সেই জায়গাগুলোতে তারা উপনিবেশ স্থাপন করলো এবং সেখান থেকে সস্তাতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা তারা শুরু করলো অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প কলকারখানাতে যে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতে লাগলো সেই উৎপাদনের জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন সেই কাঁচামালের চাহিদা মেটানোর জন্য কিন্তু তারা কি করলো অন্যান্য দেশগুলোতে উপনিবেশ স্থাপন করে সেই দেশগুলো থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করা শুরু করলো তাহলে অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কাঁচামাল সংগ্রহ এক নম্বর গেল পণ্য বিক্রি বাজার দু নম্বর হচ্ছে কাঁচামাল সংগ্রহ তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগ পুঁজি বিনিয়োগ পুঁজি বিনিয়োগ ব্যাপারটা কি শিল্পজাত দ্রব্য যেগুলো বিক্রি করা শুরু করলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো সেগুলো বিক্রি করে শিল্পপতি যারা যাদের বড় বড় কলকারখানা ছিল তারা তো খুলে ফেঁকে উঠলো প্রচুর পরিমাণে মুনাফা লাভ করতে লাগলো নিজেদের দেশে বিক্রি করে বিদেশে বিক্রি করে নিজেদের উপনিবেশগুলোতে বিক্রি করে তাদের হাতে প্রচুর মুনাফা তৈরি হলো অর্থাৎ পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠলো সেই পুঁজিগুলো তারা বাড়িতে রেখে দিতে পারবে না এবং সেগুলো আরেক জায়গায় বিনিয়োগ করতে হবে সেগুলো খাটাতে হবে তাহলে তাহলে তাদের আরো উন্নতি ঘটবে বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে সেই পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তারা তখন কি করলো সেই পুঁজিগুলো বিনিয়োগ কোথায় করবে নিজেদের দেশে তো প্রচুর কলকারখানা তৈরি হয়ে গেছে যার জন্য লেনিনের কথা তোমাদেরকে আগে বলেছি যে হবসনের কথা বলেছি ওনারা কিন্তু এই পুঁজি বিনিয়োগের কথা কিন্তু উল্লেখ করেছিলেন উপনিবেশ দখলের ক্ষেত্রে তাহলে উপনিবেশ দখলের আরেকটা কারণ হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগ শিল্পপতিদের হাতে বা পুঁজিপতিদের হাতে যে পুঁজির পাহাড় জমে উঠেছিল সেই পুঁজিটাকে তারা বিনিয়োগ করে নতুন জায়গায় বিনিয়োগ করে আরো শিল্পে সমৃদ্ধ অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো সেই পুঁজি বিনিয়োগটা তারা করেছিল সেইসব উপনিবেশে অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগের জন্য কিন্তু যে পরিমাণ পুঁজি তাদের হাতে জমে উঠেছিল সেই পুঁজি আবার বিনিয়োগ করে সেই বিনিয়োগ তাদের নিজেদের যে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তারা উপনিবেশগুলো দখল করেছিল সেই উপনিবেশগুলোতেই তারা পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল লেনিন বলেছিলেন যে উপনিবেশ বা বাজার দখলের থেকে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করাই কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ করা বা টাকা খাটানোর আর একটা ক্ষেত্র তৈরি করার হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে কি করতে হবে উপনিবেশ দখল করতে হবে তাহলে অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে তিন নম্বর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগ তিনটা কারণ বললাম প্রথমে হচ্ছে পণ্য বিক্রির বাজার প্রচুর পরিমাণে যে পণ্য উৎপাদন হতে লাগলো উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির বাজার দখল করার জন্য তারা উপনিবেশ স্থাপন করলো সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করলো কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য শিল্প কারখানাগুলোতে কাঁচামালের দরকার সেই সেগুলো কাঁচামাল সংগ্রহ সেই উপনিবেশগুলো থেকে তারা করতো স্বাস্থ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ তিন নম্বর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগ প্রচুর পরিমাণে পুঁজি জমে গেল সেই পুঁজিগুলোকে আবার বিনিয়োগ করে পুনরায় তারা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টা করতে লাগলো আর চার নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে শ্রমিক সংগ্রহ চার নম্বরটা সেটা হচ্ছে শ্রমিক সংগ্রহ অর্থাৎ এই যে কলকারখানাগুলোতে যে শিল্প উৎপাদন ঘটতে লাগলো সেই শিল্প উৎপাদনের জন্য যেমন সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ তারা করলো বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে ঠিক একইভাবে কলকারখানাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতে লাগলো অর্থাৎ উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে সেখানে লোকের দরকার অর্থাৎ শ্রমিকের দরকার প্রচুর পরিমাণে সেই সস্তার শ্রমিক কিন্তু তারা এইসব আফ্রিকা বা এশিয়া মহাদেশের যে উপনিবেশগুলো তারা স্থাপন করেছিল সেই উপনিবেশগুলো থেকে তারা সংগ্রহ করেছিল 
তাহলে চার নম্বর যে অর্থনৈতিক কারণ সেটা হচ্ছে শ্রমিক সংগ্রহ অর্থাৎ শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য তাদের কলকারখানাতে কাজের জন্য যে শ্রমিকের প্রয়োজন সেই শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য কিন্তু তারা উপনিবেশগুলো দখল করেছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল তাহলে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের বা উপনিবেশবাদ প্রসারের দুটো কারণ বললাম এতক্ষণ একটা রাজনৈতিক কারণ বলেছি তোমাদের দু নম্বর বললাম হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে পণ্য বিক্রির বাজার কাঁচামাল সংগ্রহ পুঁজি বিনিয়োগ শ্রমিক সংগ্রহ এরপর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সামরিক কারণ তিন নম্বর হচ্ছে অর্থনীতি এক নম্বর হয়ে গেল রাজনৈতিক কারণ দু নম্বর হলো অর্থনৈতিক কারণ তিন নম্বর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সামরিক কারণ তিন নম্বর কি বললাম তিন নম্বর হচ্ছে সামরিক কারণ সামরিক কারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছো সামরিক কারণ মানে সেনাবাহিনী ব্যাপার আছে সেনা সেনাবাহিনী বা সেনা সংক্রান্ত যে ব্যাপার সেটাকে বলা হয় সামরিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে ইউরোপের যে বিভিন্ন দেশগুলো সেই দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু নিজেদের মধ্যে সন্দেহ নিজেদের মধ্যে যে অবিশ্বাস নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল তারপরে নিজেদের মধ্যে তারা কি করেছিল নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলো তাদের মনে যেহেতু সন্দেহ প্রবেশ করেছিল যে এক দেশ হয়তো আরেক দেশকে যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ওই জন্য নিজেরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কি হলো সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হলো এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলো এই নিরাপত্তার অভাব থেকেই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে তাদের নিরাপত্তা যাতে ঠিক থাকে অর্থাৎ নিরাপত্তা বেষ্টনি যাতে বলা যেতে তারা তৈরি করতে পারে ওই জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে তারা সেনাবাহিনীর সামরিক ঘাটি বা নৌ ঘাটি স্থাপন করা শুরু করলো তাহলে এই যে নিরাপত্তার অভাব নিজেদের মধ্যে যে পারস্পরিক সন্দেহ পারস্পরিক যে সংঘর্ষের বাতাবরণ যুদ্ধের যে একটা পরিবেশ তৈরি হওয়া সেই পরিবেশের ফলে তাদের মধ্যে কি হয়েছিল নিরাপত্তার অভাব তারা বোধ করছিল এবং নিরাপত্তার অভাব থেকে কিন্তু তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে উপনিবেশ দখল করে সেই উপনিবেশগুলোতে তারা নিজেদের সামরিক এবং নৌ ঘাটি স্থাপন করেছিল যাতে অন্য দেশ সহজেই তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে বা আক্রমণ করলে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই দেশের উপরে নিজের আক্রমণ হানাতে পারে অর্থাৎ তিন নম্বরের মধ্যে সেটা বললাম কি তিন নম্বর কারণের মধ্যে সামরিক কারণ সামরিক কারণের মধ্যে একটা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব বোধ এতক্ষণ যেটা বললাম সামরিক কারণের মধ্যে সেটা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব বোধ নিরাপত্তার অভাব ব্যাপারটা বুঝতে পারলে নিজেদের মধ্যে সন্দেহ বা অবিশ্বাস বা সংঘর্ষের যে বাতাবরণ বা যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সেটা থেকে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তারা কি করলো সেখানে তাদের নিজেদের নৌ ঘাটি এবং সামরিক যে ঘাটি সেটা স্থাপন করেছিল তাছাড়া আর একটা যেটা কারণ অর্থাৎ সামরিক কারণের মধ্যে দু নম্বর হচ্ছে সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করেছিল নিজেদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে তারা উন্নতি লাভ করেছিল সেই উন্নতি লাভ করার ফলে সামরিক যে মর্যাদা অর্থাৎ সামরিক যে তাদের ক্ষমতা সেটা দেখানোর জন্য সেটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরার জন্য কিন্তু তারা বিভিন্ন উপনিবেশগুলো দখল করা শুরু করলো অর্থাৎ সামরিক দিক দিয়ে যে তারা উন্নতি লাভ করেছে এবং এক দেশ আরেক দেশের থেকে কোনো অংশ কম না তাদের মর্যাদা অনেক বেশি গোটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা নিজেদের দেশে সেইটা তুলে ধরার জন্য তারা কি করলো বিভিন্ন উপনিবেশগুলো দখল করলো এবং সেই উপনিবেশ দখলের মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু তাদের সামরিক ক্ষমতা যে তাদের আছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করতে লাগলো যেমন ফ্রান্স তাদের নিজেদের প্রচুর পরিমাণে জনশক্তির মাধ্যমে কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশ বা আফ্রিকা একটা আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল বা আফ্রিকা আক্রমণ করেছিল ঠিক সেরকমভাবে বিভিন্ন দেশগুলোই তাদের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সামরিক ক্ষেত্রে যাতে সম্মান বৃদ্ধি পায় তার জন্য বিভিন্ন উপনিবেশগুলো দখল করেছিল বিভিন্ন দেশ দখল করা শুরু করলো অর্থাৎ সামরিক কারণের মধ্যে এক নম্বর যেমন নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিল তারা তার জন্য বিভিন্ন উপনিবেশ দখল করে সেখানে সামরিক ঘাটি স্থাপন করেছিল ঠিক একইভাবে সামরিক মর্যাদা অর্থাৎ নিজেদের যে মর্যাদা নিজেদের যে সামরিক ক্ষেত্রে সম্মান 
সেটা তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন উপনিবেশ দখল করে সেখানে তারা কি করলো তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলো এরপরে যে কারণটা বলবো সেটা হচ্ছে সামাজিক কারণ সামরিক কারণ গেল তিন নাম্বার এরপরে হচ্ছে সামাজিক কারণ চার নাম্বারটা হচ্ছে সামাজিক কারণ সামাজিক কারণের মধ্যেও কতগুলো ভাগ আছে সামাজিক কারণের মধ্যে এক নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক কারণের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে লাগলো তাহলে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো তার ফলে কি হলো সেই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বা উদ্বৃত্ত জনগণের বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল কোনো দেশে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন সেই দেশে সেই জনসংখ্যার অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জনগণের বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা করতে হয় এবং তাদের কর্মসংস্থান নেড়ে চেষ্টা করতে হয় তাহলে ইউরোপের সেই দেশগুলোতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার ফলে তাদের বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের একটা সমস্যা দেখা দিল সেই সমস্যার সমাধানের জন্য কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো কি করলো আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলোতে উপনিবেশ স্থাপন করলো এবং সেই সব উপনিবেশে তাদের উদ্বৃত্ত জনগণকে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে তাদের বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করতে লাগলো অর্থাৎ এই যে সামাজিক কারণ সামাজিক কারণের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও কিন্তু তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল সামাজিক কারণের মধ্যে দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে সভ্যতার প্রসার সভ্যতার প্রসার এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে দেখো ইউরোপের সেই সময় বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব যারা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক যারা ছিলেন তারা মনে করতেন যে ইউরোপের সাদা চামড়া মানুষদের এশিয়া এবং আফ্রিকার কালো চামড়া মানুষদের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে অর্থাৎ তাদেরকে সভ্য করে তোলার একটা দায়বদ্ধতা আছে ইউরোপের মানুষরা নিজেদেরকে সভ্য এবং উন্নত বলে সবসময় মনে করত তার ফলে অনুন্নত এবং বিশেষ করে অসভ্য জাতির যারা লোকজন অর্থাৎ কুসংস্কার আচ্ছন্ন সেই সময় যে বিভিন্ন মহাদেশের লোকজন এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকজন তাদের প্রতি ইউরোপের সাদা চামড়া মানুষদের একটা দায়বদ্ধতা আছে এটা কিন্তু তারা মনে করতেন এটাকে বলা হতো হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন অর্থাৎ সাদা চামড়ার দায়বদ্ধতা তাহলে কি বললাম হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন অর্থাৎ সাদা চামড়ার দায়বদ্ধতা প্রখ্যাত ফরাসি লেখক জুলে ফেরি তিনি বলেছিলেন কি যে অনুন্নত জাতির অর্থাৎ অনুন্নত জাতিকে উন্নত করার দায়িত্ব কিন্তু উন্নত জাতিকে নিতে হবে এটাই বলেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসি লেখক জুলে ফেরি প্রথমে কি বললাম হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন মানে সাদা চামড়ার দায়বদ্ধতা এটা পরীক্ষাতে শর্ট কোশ্চেন অনেক সময় থাকে আর যেটা বললাম প্রখ্যাত ফরাসি লেখক জুলে ফেরি তাহলে তাহলে জুলে ফেরি কি বলেছিলেন যে অনুন্নত সম্প্রদায়কে সভ্য করার দায়িত্ব কিন্তু উন্নত যারা জাতি অর্থাৎ উন্নত জাতিকে নিতে হবে তাহলে সামাজিক কারণের মধ্যে দুটো পয়েন্ট হয়ে গেল একটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর একটা হচ্ছে সভ্যতার প্রসার পরের কারণটা হলো ধর্মীয় কারণ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক প্রসারের যে কারণগুলোর কথা বলছি পাঁচ নম্বর কারণ হচ্ছে ধর্মীয় কারণ ধর্মীয় 
কারণ বুঝতে পারছো তোমরা লেখাটা একটু অস্পষ্ট হচ্ছে যাই হোক তাহলে পাঁচ নম্বর কারণ হচ্ছে ধর্মীয় কারণ ধর্মীয় কারণের মধ্যে দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে ধর্ম প্রচার ধর্ম প্রচার ব্যাপারটা কি এক নম্বর ধর্মীয় কারণের মধ্যে যেটা এক নম্বর সেটা হচ্ছে ধর্ম প্রচার ধর্ম প্রচার ব্যাপারটা কি খ্রিস্টান মিশনারি যারা ছিলেন সেটা ইংরেজ হতে পারে ফরাসি মিশনারি হতে পারে তারা কি করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে অন্ধ কুসংস্কার আচ্ছন্ন যে জাতিগুলো ছিল সেই জাতিগুলোকে আলোর দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ ধর্ম প্রচারক খ্রিস্টান মিশনারি যারা ছিলেন ইংরেজ মিশনারি হতে পারে ফরাসি মিশনারি হতে পারে এই ধরনের মিশনারিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে অন্ধকার আচ্ছন্ন যে জাতিগুলো সেই জাতিগুলোর মধ্যে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের পথ অনুসরণ করে তাদেরকে দেখে তাদের পিছনে পিছনে বেশ কিছু সাম্রাজ্যবাদী নেতা এবং বেশ কিছু বণিক সম্প্রদায়ের লোক তারা সেই সব দেশে প্রবেশ করেছিল এবং সেখানে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের পিছনে পিছনে কিন্তু উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ব্যাপারটা চলে এসেছিল তাহলে ধর্ম প্রচারও কিন্তু উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের একটা কারণের মধ্যে পড়ছে ধর্মীয় কারণের মধ্যে এক নম্বর করে ধর্ম প্রচার দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে জনকল্যাণ বা মানব কল্যাণ মানব কল্যাণ তাহলে ধর্ম ধর্মীয় কারণের মধ্যে এক নম্বর ধর্ম প্রচার করলাম দু নম্বর মানব কল্যাণ একই রকম ব্যাপার সেই মিশনারি যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে মানব জাতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন ধরনের নিপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য তারা এই সব এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন নিপীড়িত জনগণের জন্য তারা বিভিন্ন জায়গাতে হসপিটাল তৈরি করেছেন শিক্ষিত করার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের এই কর্মকাণ্ডের পিছনেও পরবর্তীকালে দেখা যায় যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী নেতা এবং বণিক সম্প্রদায় তাদের পিছনে পিছনে এসে সেই সব দেশ বা সেই সব জায়গাগুলোতে উপনিবেশ বিস্তার করেছে অর্থাৎ এই মানব কল্যাণের ক্ষেত মানব কল্যাণও কিন্তু উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে একটা বা সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ আছে তাহলে ধর্মীয় কারণের মধ্যে গেল ধর্ম প্রচার এবং মানব কল্যাণ সবশেষ যে কারণটা বলবো সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে প্রযুক্তিগত কারণ সবশেষ অর্থাৎ ছ নম্বর কারণ যেটা সেটা হচ্ছে প্রযুক্তিগত কারণ প্রযুক্তিগত কারণ বলতে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির যে উন্নতি তাহলে ছয় নম্বর কারণ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে প্রযুক্তিগত কারণ অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল যেমন পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা সূচনা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রচালিত যানের সৃষ্টি হয়েছিল যান তৈরি হয়েছিল যারা অভিযাত্রী ছিলেন বিভিন্ন দেশে যারা ভ্রমণ করতেন তারা কিন্তু এসব যন্ত্রচালিত যানবাহন বা বিভিন্ন ধরনের যে উন্নত প্রযুক্তি এগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে তাদের বিভিন্ন যে অভিসন্ধি বা তাদের বিভিন্ন যে উদ্দেশ্য সেগুলো তারা সফল করার চেষ্টা করেছিল এবং তার ফলে কি হলো এই সব দেশগুলোতে কিন্তু পিছনে পিছনে তাদের পিছনে পিছনে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা যারা ছিলেন সেই সব দেশের নেতা এবং নেত্রী যারা তারা এসে এই সব দেশে উপনিবেশ বিস্তার করলো এবং সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ শুরু করে দিল তাহলে এই ছটা পয়েন্ট তোমাদেরকে বলে দিলাম সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ প্রসারের ছটা কারণ এখান থেকে যে কোশ্চিনটা আসে সেটা তোমাদের আগে বলে দিয়েছি সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বলতে কি বোঝো এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কারণগুলো আলোচনা করো তিন যোগ পাঁচ সমান সমান আট তাহলে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কারণগুলো একটা ছকের মাধ্যমে তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যে কারণগুলোর কথা বললাম দেখে নাও তোমরা স্ক্রিনে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ প্রসারের কারণ দেখো তোমাদেরকে যেগুলো বলে দিয়েছি রাজনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ সামরিক কারণ সামাজিক কারণ ধর্মীয় কারণ এবং প্রযুক্তিগত কারণ এই ছটা কারণের কথা বললাম রাজনৈতিক কারণের দুটো ভাগ বলেছি উগ্র জাতীয়তাবাদ 
ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক কারণে চারটে ভাগ পণ্য বিক্রির বাজার কাঁচামাল সংগ্রহ পুঁজি বিনিয়োগ এবং শ্রমিক সংগ্রহ সামরিক যে কারণ তার দুটো ভাগ একটা নিরাপত্তা বৃদ্ধির চেষ্টা বা নিরাপত্তার অভাব বোধ আর একটা হচ্ছে সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি সামাজিক কারণের মধ্যে দুটো ভাগ আছে দেখো জনসংখ্যা বৃদ্ধি সভ্যতার প্রসার এবং ধর্মীয় কারণের মধ্যেও দুটো ভাগ ধর্ম প্রচার এবং মানব কল্যাণ সবশেষ যেটা সেটা হচ্ছে প্রযুক্তিগত কারণ তাহলে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ছটা কারণ এইভাবে পরীক্ষাতে যদি আসে তোমরা লিখবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ কাকে বলে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কারণগুলো আলোচনা করো এভাবে কিন্তু পরীক্ষাতে থাকবে আশা করি সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে বা ক্লিয়ার হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বা ইম্পেরিয়ালিজম কথাটা কোথা থেকে এসছে কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদ বা কলোনিয়ালিজম শব্দটি কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে এসছে এগুলো তোমাদেরকে বলে দিয়েছি সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিকতাবাদের সংজ্ঞা সেটাও তোমাদেরকে বলে দিয়েছি সাম্রাজ্যবাদ প্রথম কবে সূচনা ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের কোন কোন দেশ সাম্রাজ্যবাদী দেশ তারা কিভাবে সূচনা ঘটিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি বা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এটা বলে দিলাম সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কারণগুলো বলে দিলাম তাহলে এগুলো তোমরা ভালো করে দেখবে একটু বইয়ে পাঠ্য বইটাতে এবং আমার এই ভিডিওটা দেখবে তাহলে আশা করি খুব সহজেই পরীক্ষাতে আসলে লিখতে পারবে এবং তোমাদের বোঝা খুব সহজ হবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এটুকুই এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ